E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai tentar zerar com o Plashman apenas com o Pokémon Lutador. Então vamos para as regras. A gente não pode usar Save Load State, não podemos usar Cheats, não podemos usar itens em meio de batalha e só podemos usar Pokémon Lutadores em batalha, claro. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, porque isso me ajuda muito a continuar fazendo esses vídeos para vocês, ok? Então, partiu barril! E o primeiro Pokémon que eu pego é o Team Char, até porque as evoluções dele possuem tipo lutador, ok? Vou usar ele nas batalhas até pegar o primeiro Pokémon lutador que dá. Então vamos para o norte de Orberg, na rota 207, e logo no primeiro encounter, vemos o nosso Machop, que capturamos e chamamos de Miguel. Então vamos pro box e depositamos o Hellerzinho. Vamos pegar ele de volta quando a gente pegar o item XP Share. Então bora enfrentar o Rock. O Geodude cai em dois low kick, o Cranidus em um, e vem o Onix que cai em um low kick também. E chegamos aqui no Sul de Eterna, que ele nos dá um XP Share se a gente tiver visto 35 Pokémon. O que a gente viu, então ele foi lá e nos dá. Então a gente pega o nosso Hellerzinho e ele segura o XP Share. O Pokémon que segura o XP Share, mesmo não participando da batalha, ganha 50% da experiência total. E pegamos o nosso segundo Pokémon tipo lutador, o Meditite, e chamo ele de Rafa. E falando nisso, comenta aí qual é o seu Pokémon lutador favorito. E no nível 14, o Team Char evolui para Monferno, e ele é do tipo lutador e já aprende Mac Punch, que também é do tipo lutador. E vamos enfrentar a Gardenia, né? Ela lança o Turtwig e dá Reflect, que reduz o dano de golpes físicos pela metade. Eu vou dando Flame Will e felizmente o Cherry fica Burn. Ele dá Lead Seed, então eu pego o Half e vou dando Confusion. Quando ele dá Lead Seed de novo, eu troco de novo e aí ele é derrotado. Vem o Roserade que me derrota um Grass Knot, o Meditite é derrotado. Então veio o Miguel do Rock Fum duas vezes, mas eu perco. Então vamos de revanche. Dessa vez eu enfrento a Charon só com o Rafa. Então eu pego o Miguel e vou atacando como dá, com Rock Tombs e tal. E pego o Hellerzin e derroto no Flame Wheel. E veio o Roserade que cai em dois Flame Wheel e agora sim. E aqui eu me surpreendo com o Trevon. Ele lança o Cadáver nível 20, que é mais rápido que todo o meu time e derrota todos em apenas um Confusion. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então o Machop no nível 28 evolui para Machoke. Machoke é o Pokémon Super Poder e ele é do tipo lutador. Esses são os nossos status e sem de ataque é muito bom. Mas o mais maneiro mesmo é a nossa habilidade No Guard. Ela faz com que a gente acerte golpes independentemente do Accuracy. E também caso o oponente esteja em golpes como Fly ou Dig, a gente acerta igual. Isso é muito apelão. Então venho aqui capturar o Houts, mas essa é fêmea. E aí? E daí, que apenas que ele é macho evolui pra Galade, então eu capturei esse Pokémon à toa. É, tá bom. Então pegamos o Houts macho dessa vez, e chamo de Yamato. E vamos nessa, Fantina. Duskull cai em alguns Slam Wheel, vem o Houndry que nos acerta primeiro o Hypnosis. Damos Rock Tomb, ele nos acerta de novo e a gente cai. Em seguida dou Flame Wheel e derroto ele. Mas a Miss Medios tem Psy Beam e Shadow Ball, então a gente não consegue vencer. Então os meus inscritos falam para ensinar Thief para o Machoke, que é um golpe físico do tipo Dark, então bora ver o que que dá, né? Eu chego com o Hellerzinho dando dois Flame Wheel no Duskull. Vem o Haunter, então eu dou o Thief algumas vezes e eu venço. Troco pro Rafa porque ele me deixou confuso, então levo Shadow Ball só para ficar esperto. Pego o Miguel e dou Rock Tomb e ele perde velocidade. Dou o Thief, que rouba Citrus Berry. O Miguel lutou demais. Então só finalizo meus médios e o time mandou muito e eu já ensino Shadow Claw pro Monferno. E rival, vamos nessa. O Storavia recebe Confusions. O Rafa ainda não sabe bons golpes, infelizmente. Ele dá Endeavor, dou Flame Wheel, pega o Miguel, então eu dou Viral Throw e Low Kick. Derroto ele. Vem o Rosilia que cai no Flame Wheel e chega a Ponta que cai no Shadow Claw crítico. Então eu capturo o Krogan com Great Ball, porque aparentemente com Pokébola é impossível, é sério. Eu ele com pouca vida e não conseguia capturar com Pokébola. Compra Great Ball pra capturar esse bicho. E chegamos no lugar certo, no Ring, e vamos ver do que a gente é capaz. Com o Rafa eu vou dando High Jump Kicks, nice! Então eu pego o Krogan e dou o Swagger, que aumenta o ataque dele e o faz acertar. Esse acerta duas vezes e em sequência aprendemos o Mud Bomb, muito bom. Vem o Lucario e eu dou o Mud Bomb que reduz a defesa dele. Do Rock Tomb pra reduzir a velocidade, mas derrota no Submission depois. E aqui eu confio no inscrito que diz que ali tem uma Dawnstone, e ele está certo. Então, com uma Dawnstone, evoluo o Killian Macho para Galade. E Galade é o um Pokémon Lâmina, ele é do tipo psíquico e lutador. E o ataque dele é de 125 e a especial defesa é de 115. Nada mal mesmo. E bora enfrentar o nosso rival, né mano? Ele lança o Star Raven e eu troco pro Galade, mas simplesmente cai de primeira. 
com o Miguel do Rock Tomb duas vezes e No Guard está ali, né, mano? Sou derrotado pelo Prim Plump. Com o Rafa, eu dou dois High Jump Kick. O Kyle Luck cai no Bubble Beam e eu derroto no Mac Punch. No Point, eu dou vários Mac Punch e o Rosilia cai em dois Flame Wheel. E isso foi difícil? E no Wheel 86, o Heller Zin aprende o melhor golpe de todos, Cold Combat. Além disso, ele evolui para Infernape. Nice! Infernape é o Pokémon Chama. Ele é do tipo fogo e lutador. E esses são os status do Infernape. Ele tem bastante ataque, especial ataque e velocidade. Nada mal mesmo. E sem mais delongas, vamos enfrentar o um Mito Crasher Wake. Eu troco pro Yamato, que cai em um golpe. Pego o Miguel, então eu dou dois Rock Zoom pra diminuir a velocidade do Gyarados. Dou Submission, mas eu sou derrotado pelo próprio Recoil. Pego o Kailan, e eu dou Swagger e alguns Fan Attack. Pego o Rafa, então eu dou Confusion, mas eu sou derrotado. E por fim, pego o Hellerzin, e o Gyarados se acerta. Ele tem o Quagsire, e isso não é bom. Dou dois Close Combat, então ele cai. Em sequência, vem o Float, seu que me derrota no Aqua Jet. E algumas revanches depois, o Gyarados recebe o Rock Tomb três vezes. E o bom é que reduz velocidade. Então, com o Hellerzin, eu dou Shadow Claw, Close Combat e Shadow Claw. Pego o Kailan, dou Swagger e o Gyarados se acerta e damos crítico. Pego o Yamato, dou três Leaf Blade e derroto o Quagsire. Eu troco pro Rafa e dou Meditite, mas foi à toa. Com o Kailan, dou Mud Bomb, então eu pego o Yamato e dou um Leaf Blade crítico. Nossa, mano, tu mandou muito, velho, na moral. E partiu enfrentar o Cyrus. O Sneasel Carn Submission vem o Crobat, eu dou Rock Tomb e eu sou derrotado. O Hellerzin dou dois Flame Wheel e derroto ele. Vem o Murkrow, dou Close Combat e ele resiste. Então ele me derrota no Drill Pack. O Krogan cai também, e o Yamato e a Meditite. É, a gente levou uma surra. Então no nível 37 eu evoluo o Rafa para Medicham. Medicham é o Pokémon Meditação, ele é lutador e psíquico. E esses são os nossos status. A gente não é bom em nada, basicamente. Porém, a nossa habilidade é Pure Power, que dobra o nosso status de ataque. Aí sim. Então vamos de revanche contra o Cyrus. O Sneasel recebe vários Flame Wheel, então contra o Golbat eu pego o Miguel e do Rock Tomb. O Miguel é derrotado. Pego o Yamato e derroto o Golbat no Cycle Cut. Vem o Murkrow e resisto do High Jump Kick. Então eu pego o Hellerzin e eu derroto no Flame Wheel. E bora enfrentar o rival. Vem o Raptor e quase nos derrota. Tiramos quase nada dele e eu fico perplexo. Então com o Rafa eu dou High Jump Kick e acerto, mesmo ele dando Double Team. E mano, eu achava que eu tava maluco, mas o Krogank realmente olha pra nós, mano. Oi, meu chapa. Bom, ele caiu. Então derrota no Mac Punch, o Empoleon cai no Close Combat e nada mal. Vem o Heracross, eu derroto em dois Flame Wheel. Vem a Rapidash, pego a Rafa e dou o Meditate. E High Jump Kick. Nice. E com o Hellerzin derrota no Flame Wheel. Lord Byron, vamos nessa. Magneton cai no Flame Wheel, vem o Steelix e deixamos ele burn. Nice! Então derrotamos com Close Combat. Eu troco pro Rafa, dou Meditite duas vezes, então Force Palm, que o paralisa. Pego o Hellerzin e derrota no Close Combat. E no nível 37 evoluímos o Krogan para Toxic Croak. Toxic Croak é o Pokémon Boca Venenosa. Ele tem tipo veneno e lutador. E esses são os status dele. Ele tem bastante ataque, nada mal. Então conversamos com o Riley aqui e ele nos entrega um ovo Pokémon. Depois a gente vai ver o que é. E depois de décadas o ovo choca e aparece um Riolo. E Candice, bora lá. A Sneasel cai no Cross Shop e o Riolo aprende o Reversal. Então vem a Frostless que cai no Flame Thrower. Chega o Paulo Swine que cai no Cross Shop. Contra o Bomas Noah, o em só dá um Flame Thrower e a gente vence. E bom, partiu enfrentar o Cyrus. O Sneasel cai no Close Combat, vem o Crobat e eu dou o Cycle Cut. Pego o Miguel do Rock Tomb, que vai reduzindo a velocidade dele. Pego o Hellerzin e ele me derrota. Pego o Kailan e derrota no Sucker Punch. O Hunkrow me derrota e o Rafa errou o High Jump Kick. E algumas revanches depois eu começo com o Hellerzin dando Close Combat. Vem o Crobat e eu me acerto em confusão, mas acerto o Rock Tomb pelo menos. Com o Yamato dou o Cycle Cut, Swords Dance Cycle Cut. Então vem o Hunkrow e eu dou o Drain Punch. E eu fico nessa, como ele só fica dando Nightshade, a gente vence. Se ele tivesse dado Drill Pack, a gente perderia. Então, no nível 30, o nosso Riolo evolui para Lucario, mas ele evolui para Felicidade, ok? Se vocês quiserem saber como fazer isso, clica no card. E Lucario é o Pokémon Aura, ele é do tipo Aço e Lutador. E esses são os nossos status, temos 110 de ataque e 115 de especial ataque. Nada mal mesmo. E Cyrus, vamos nessa. O Haldun cai no Close Combat, dou Thunder Punch no Gyarados, mas não é o suficiente. Pego o Yamato e ele me deixa flinched, e aí eu reseto. Eu perco várias vezes pra ele, mas isso se encerra agora. O Round 1 cai no Close Combat, eu pego o Miguel do Rock Tomb uma vez. 
Então eu pego o Kailan e o do Poison Jab e Sucker Punch. Com o Hellerzinho, derroto no Thunder Punch. O Crobat erra o Toxic do Thunder Punch e deixa ele paralisado. Ele erra de novo e tira pouco. O Huncrow da Heat Wave erra, então eu derroto ele e vem o Ivar e o Kyan Drain Punch. E eu tive muita sorte nessa luta, mano. E Volkner, vamos nessa. O Jolteon resiste ao Psycho Cut, mas ele erra dois Iron Tail e eu derroto ele. O Electivire me derrota no Fire Punch, do Earthquake, então Sucker Punch. O Hellerzinho do Close Combat e derroto ele. Vem o Luxray, pega o Rafa e eu dou High Jump Kick duas vezes. Depois vou dar no Zen Headbutt e ele fica clinched numa delas. E eu derroto ele num Cross Chop, vem o Raichu que dá Focus Blast. Ele me derrota em outro Focus Blast. Então eu dou Close Combat e ele erra dois Focus Blast e eu derroto ele no Flamethrower. Era só ele me dar um golpe de raio. E bom, bora enfrentar o rival aqui na finaleira. Vou dando Close Combat e ele derrota o meu Infernape. Pego o Lucario e derroto ele no Close Combat. Estou com a Rafa e dou um Tight e High Jump Kick e eu caio. Pego o Lucario e fico paralisado com o Bounce. E isso foi ruim, então eu decido resetar. E eu perco mais algumas vezes, pego o Lucario e eu dou um Stone Edge no Star Raptor. Pego a Rafa, então eu dou o um Tight e High Jump Kick. Nice. Com o Yamato, eu derroto no Psycho Cut. Vem o Rose Rage e eu sou derrotado no Poison Jab. E com o Hellerzinho, dou um Flame Thrower que resolve a situação. O Empoleon cai no Close Combat, vem o Snorlax e eu troco pro Miguel. E eu dou um Cross Shop crítico. Vem o Heracross e ele dá Close Combat. Então, com menos especial defesa, um Flame Thrower o derrota. Então eu venho aqui para treinar com Float Sales. Eles dão EV de velocidade que futuramente vira status de velocidade. E eu treinei, e muito aqui. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. E vamos nessa Elite 4. Ian Mega do Aaron cai no Flare Blitz. Pega o Kailan e eu derrota o Trampion em 2 Earthquake. Vem o Scizor e o Hellerzin derrota no Flare Blitz. O Heracross também, ele é derrotado no Flare Blitz e contra a Vesp Queen. Pega o Lucario e derrota no Stone Edge. E Berta, vamos nessa. O Ishcash leva 2 Zen Headbutt, o Gliscor leva Ice Punches, o High Pound não recebe Reversal lindo. Quanto menor o HP, mais dano o golpe tira. Eu tava com 2 de HP, então dei 200 de dano na fuça. Então, depois de cair no Sandstorm, pega o Yamato, que dá 1 um Rift Blade e derrota o Golden. O Rhyperior resiste, mas cai no próximo. Excelente, partiu? Ele lança o Round 1, e nós damos um Close Combat na fuça. Chega o Flareon e eu erro o Stone Edge, derroto ele no Earthquake e Rapidash também. Então vem o Infernape que resiste, mas eu vou dando Earthquake até que ele caia. Magmortar ele é derrotado porque eu critei. Nice! E nisso vem o Luciano Hulk, bicho! O Mr. Mind da Reflect do Sucker Punch, então eu sou derrotado porque ele dá Psyche. Com o cara eu derroto ele no Extreme Speed, então Extreme Speed e Reversal. Do outro e ele resiste por pouco, e ele cai no Leaf Blade. Do Swords Dance, então o Leaf Blade, do Close Combat e o Bronze on Kai. E por fim o Alakazam me derrota, pego a Rafa do Thunder Punch, pego o Miguel e eu sou derrotado. E por fim o Hellerzin derrota no Shadow Claw. E Cynthia bora. O Spirit Tomb eu dou dois Flare Blades, então ele lança Milotic. Dou Swords Dance duas vezes, então derrota no Leaf Blade. Vem o Togekiss, eu dou Psycho Cuts até ele cair. Então vem o Lucario e ele me derrota no Extreme Speed. O Hellerzin também, então com o meu Lucario eu dou Close Combat. Contra o Garchomp pego a Rafa, mas recebo o Crítico. Então eu dou Sucker Punch e ele me derrota no Earthquake. Com o Miguel eu dou Dynamic Punch que deixa ele confuso, mas ele troca de Pokémon. Então a Rose Raid resiste, dou Close Combat, mas isso retira minha defesa. Então eu dou Reversal, só que eu ataco primeiro e eu sou derrotado. Então eu vou de novo, e dessa vez o Garchomp não vai critar. Dou Swords Dance duas vezes e Leaf Blade, então eu tive que Sky em Psycho Cut. O Lucario derrota no Extreme Speed e ele cai no Close Combat. Pega o Rafa e dessa vez eu dou dois Ice Punch que derrotam ele, porque eu não levei crítico. O Emalota que eu dou o Dynamic Punch que sempre confunde ela, e não erra por causa do No Guard. Então vários Dynamic Punch ela cai, e eu sou derrotado no Energy Ball, e aí eu derroto no Flare Blitz. E meu chapéu, que desafio difícil, mano. E eu tiro o meu chapéu, que eu nem tenho, para o Silk Spectre por ter feito isso em Monotype Nuzlocke. Ele é louco, mano, porque eu perdi várias e eu tive que treinar várias vezes. Mas eu admito que foi um desafio divertido porque esse time é muito bonito, cara. Sério, parece que valeu a pena. O próximo desafio vai ser zerando Pokémon Emerald apenas com Pokémon tipo Aço. Se você gostou, já deixa o like comenta qual desafio você quer ver depois, beleza? Que Deus te abençoe e te vejo no próximo desafio. Falou!